Welcome to the Enron Academy. I am discussing with you general mathematics of 10th class Punjab textbook board law or unit 6 matrices and determinants. And today I am going to give you preliminary of exercise 6.6. The exercise 6.6 se pehle ki kuch baatein aapke saath discuss karni hai. Is mein hamara topic jo chal raha hai wo hai solution of simultaneous linear equations by using matrices of course to isme matrices ke zariye se simultaneous linear equations ko solve karne ke do tarike hain number 1 matrix inversion method aur dusra hai cramer's rule to aaiye phir isko hum discuss karte hain तो पहला तरीका उसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ये कुछ दो लीनियर इक्वेशंस हैं मेरे पास अच्छा अब इसे हम यूज करते हैं फर्स्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 3x 4y 7 और 5x 7y 12 तो इसमें जनाब मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाते हैं पहले फिर हम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स बनाते हैं रादर वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स और इसी तरह से ये कांस्टेंट्स का हम एक वेक्टर बना लेते हैं अब इनके नाम रखने की बारी है कि लेट कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो है इसका नाम हम रखते हैं ए और ये वेरिएबल्स का जो है इसका नाम x रख लेते हैं और ये जो कांस्टेंट्स का हमारे पास वेक्टर आया है इसको हम b का नाम देते हैं जी तो फिर हम इस इक्वेशन की जगह पर अगर इसके नाम लिख लें तो ये नाम बन जाएंगे मेरे पास a x equals b a x equals b तो यहां से अगर मैं दोनों दरफ a inverse के साथ multiply कर दूं तो ये आपस में cancel हो जाएंगे तो x equal आ जाएगा a inverse into b इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं जो पहले दो इक्वेशन तो हमें दी हुई थी तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें a का इनवर्स जो है वो रिक्वायर्ड है आ, a इनवर्स जो है ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है तो जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट हमने बनाया है उसे हम ले लेते हैं दोबारा से और उसमें से इनवर्स जो है वो फाइंड करते हैं ये है ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट तो फिर इसमें हम a mod find करते हैं first of all अब इसको इसके साथ multiply किया इसको इसके साथ 
माइनस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी तो आंसर जो है वो माइनस वन आ गया मेरे पास यहाँ पर ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ये आ गया अब मैंने एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आ जाएगा नेगेटिव सेवन थ्री और फोर और नेगेटिव फाइव अब इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी इस इक्वेशन में अगर मैं चाहूँ तो इनवर्स की जगह पे एट जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी लिख सकता हूँ ऐसे तो ये फिर मेरी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन थ्री तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज टू मेक इट मोर क्लियर तो मेरे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी तो ए इनवर्स की जगह पे मैं एट जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू बी लिख सकता हूँ तो एट जॉइंट ऑफ ए मेरे पास जो है वो आया है माइनस सेवन फोर माइनस फाइव और थ्री जबकि बी मेरे पास है सेवन और ट्वेल्व और ए मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास नेगेटिव वन आया था तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये फर्स्ट कॉलम लिखा मैंने इसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है जी प्लस सेकंड कॉलम लिखा और इसको सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया ओवर में मेरे पास नेगेटिव वन भी है और इधर मेरे पास एक्स चल रहा है अब इसे सिंपलीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा जी माइनस फोर्टी नाइन फोर्टी एट थर्टी फाइव थर्टी सिक्स ओवर में मेरे पास नेगेटिव वन भी है तो ये मेरे पास आ रहा है जी माइनस वन माइनस वन और ओवर नेगेटिव वन तो ये माइनस वन को भी नेगेटिव वन से डिवाइड कर देंगे माइनस वन को फिर से नेगेटिव वन से डिवाइड किया तो ये मेरे पास वन वन आ गया यहाँ पे एक्स चल रहा था मेरा और इस एक्स की जगह पे मैं इसके पूरे मैट्रिक्स को लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि x का आंसर आ गया वन और y का आंसर भी वन के इक्वल आ गया तो यही मेरा सोल्यूशन सेट है और दैट सेट ये मेरा आंसर आ गया जी थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान एकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर अगले लेक्चर में इन ग्रामर रूल के बारे में बात करेंगे टिल द नेक्स्ट लेक्चर इट्स गुड बाय